প্রতিবন্ধীদের বাদ রেখে কখনোই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় প্রথমবারের মতো তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভুটানে ওটিজম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে গণপরিবহনে ভাড়া আদায়ে চার দিন ধরে চলছে নৈরাজ্য সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বিকেলে সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর বৈঠক তথ্যের ঘাটতি ও ভুল তথ্য থাকায় স্মার্ট কার্ড পাননি এক লাখেরও বেশি নাগরিক নিতে যাননি বারো লক্ষাধিক শঙ্কিত না হয়ে নিয়ম অনুসরণের পরামর্শ কমিশনের এবং রাজধানীর বনানী থেকে নিখোঁজ চার তরুণের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার মাস পর বাড়ি ফিরল একজন অপহরণ করা হয়েছিল বলে দাবি খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রতিবন্ধীদের বাদ রেখে কখনোই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় প্রতিবন্ধীদের জীবন মান উন্নয়নের বিষয়টি প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভুটানে আন্তর্জাতিক অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজ অর্ডার দুই হাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে বেলা এগারোটায় সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যান্সারি ভবনের ভিত্তি প্রস্তরে স্থাপন করেন এ সময় ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়ে লো উপস্থিত ছিলেন এদিকে দুপুর দুইটায় অটিজম ও নিউরো বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে অটিজম ও অন্য নিউরো ডেভেলপমেন্ট সমস্যা সমাধানে সক্ষমতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা হবে আজ সন্ধ্যা সাতটায় লিঙ্ক লিঙ্কানা প্যালেসে ভুটানের রাজা ও রানীর দেয়া নৈশ ভোজে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে শুরু হওয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধীদের অবদান বাড়াতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে For the first time, our nationwide census has included information on persons living with disabilities in reproducing autism. We have taken a number of legislative, social and medical initiatives to address the issue of autism. It is not worthy that our initiatives and leading role in the field of ASD could not have been generated without the relentless efforts of Saima Wazir Hussain. Saima has not only raised awareness, but her efforts have contributed significantly to life-changing experiences for many. In Bangladesh, she has been instrumental in getting recognition for ASD as a disorder and not a cause as was often believed by many. Her work in this area has been recognized by WHO through her appointment as a member of World Health Organization, 20th member expert advisory panel on mental health. ভুটানে রয়্যাল ব্যাঙ্কুয়েট হলের সামনে আছেন রিপোর্টার আজহার লিমন প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য কর্মসূচির বিষয়ে জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সকালেই আপনাকে আমরা যেটি জানাচ্ছিলাম ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে রাজকীয় আপ্যায়ন প্রাসাদে কনফারেন্স অন অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজর্ডারের উদ্বোধন হয়েছে এটি ভুটানের অনুষ্ঠিত হলো এবং এটি দুই সালের কনফারেন্স যে উদ্বোধনী আয়োজনে আসলে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিন তব্য সহ গেস্ট অফ অনার অথবা সম্মানীয় গেস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সরকার প্রধান 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে কিন্তু তিনি আসলে অনেক বড় একটি ভাষণ দিয়েছেন যেটি আপনারা প্রচার করেছেন তিনি বলেছেন যে আসলে সমাজের এই বিশেষ এই সম্প্রদায় যারা শারীরিক ভাবে একটু অক্ষম এবং নানা সমস্যা নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে আসলে রেখে তাদেরকে বাদ দিয়ে টেকসই এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব না এবং এর জন্য সে তিনি এই যাতে এখান থেকেই এই থিম্পুতে এই সম্মেলন থেকেই তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা বাস্তবায়ন করার জন্য তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্য যাতে একটা থিম্পু ঘোষণা আছে সেটা যাতে ব্যক্তি সমাজ এবং পরিবার পর্যায়ে যাতে যারা এই ধরনের সমস্যা আক্রান্ত তাদেরকে অবহেলা না করে এবং তাদের এবং তিনি বলেছেন যে অটিজম নিয়ে শুধু শুধু প্রধানমন্ত্রী মানে বাংলাদেশ না সারা পৃথিবী আসলে এই বিশ্ব সম্প্রদায়কে আসলে তিনি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আমি আপনাকে একটু যোগ করতে চাই যে ব্যাংকুয়েট রয়্যাল ব্যাংকুয়েট হলের ওই প্রোগ্রামে অটিজমের ওই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ভুটানের সাথে বাংলাদেশের যে ঐতিহ্যগত সম্পর্ক তিনি কিন্তু সেখানে তুলে ধরেছেন রহস্য সেটি হলো স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বাধীনতা বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল ভুটান আপনাকে আর একটু বলতে চাই যে অটিজমের উপর ওই সম্মেলনটা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী এই থিম্পুর হেজো এলাকায় যান আপনি জানেন যে এই হেজো এলাকায় বাংলাদেশের দূতাবাস নির্মিত হচ্ছে এবং ভুটান সরকার সেই জায়গা হস্তান্তর এবং সেই যে দূতাবাসের ভবন যেটি নির্মিত হচ্ছে সেটির ভিত্তিপ্রস্তর কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্থাপন করেছেন আপনাকে আর একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আসলে গতকালের মতোই আসলে প্রধানমন্ত্রী এই তিন দিনের ভুটান সফর কিন্তু খুবই কর্মব্যস্ত যাচ্ছে নানা কর্মসূচিতে এবং গতকালের মতো আজও কিন্তু সারাদিনে প্রধানমন্ত্রীর অনেক অনুষ্ঠান অনেক কর্মসূচি রয়েছে রয়্যাল ব্যাংকুয়েট হলে যে সম্মেলনটি চলছে বিকালে তিনি সেখানে একটি ইভেন্টে একটি সাইলেন্ট মিটিংয়ে তিনি কিন্তু সভাপতিত্ব করবেন এছাড়া আজ রাতেই ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নেমগেল ওয়াংসচুকের বাসভবনে সেখানে কিন্তু তার আতিথ্যতা গ্রহণ করবেন এবং নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবেন থিম্পু থেকে এই ছিল জোনায়েদ আমার কাছে সর্বশেষ রয়্যাল ব্যাংকুয়েট হলের সামনে থেকে প্রধানমন্ত্রীর আজকের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আজহার লিমন রাজধানীতে গণপরিবহনে ভাড়া আদায়ে চার দিন ধরে চলছে নৈরাজ্য রাজধানীতে সিটিং সার্ভিস বন্ধ ও গণপরিবহনের বিরুদ্ধে অভিযানের পর কিছু বাস মালিক রাস্তায় পরিবহনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে সকালে রাজধানীর বাংলা মোটর কাউরান বাজার ফার্মগেট সহ বিভিন্ন রুটে পর্যাপ্ত গণপরিবহন না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় অফিসগামী যাত্রীদের এ সময় অনেকে সিটিং সার্ভিস পরিবহনকে নির্দেশনা উপেক্ষা করে দরজা বন্ধ করে চলে যেতে দেখা গেছে অন্যান্য দিনের তুলনায় রাস্তায় গণপরিবহনের সংখ্যা ছিল কম এছাড়া অনেক সিটিং সার্ভিস লোকাল হলেও যাত্রীদের কাছ থেকে পূর্বের মতো সিটিং সার্ভিসের ভাড়া নিচ্ছেন বলে অভিযোগ যাত্রীদের তবে পরিবহনের চালক ও হেল্পাররা বলছেন আগামীকাল থেকে আবারও সিটিং সার্ভিস চালানোর নির্দেশনা রয়েছে মালিকদের পক্ষ থেকে আমাদের লোকজন মালিক বলছে আর কি যে সিটিং চলতে আমাদের লোকজন বললে দিছে গণপরিবহনের আজকের অবস্থা জানাতে রাজধানীর মানিকমি অ্যাভিনিউ এলাকায় আছেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব সেখানকার অবস্থা জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে লোকাল সার্ভিস এবং সিটিং সার্ভিস নিয়ে যে সৃষ্টি জটিলতা সেটি আসলে এখনো কোন ধরনের সমাধান হয়নি সে জটিলতার বিষয়ে এবং আমরা অন্যান্য দিন অর্থাৎ গত তিন দিন যেটি দেখেছিলাম যে প্রতিদিন সকাল নয়টা বা নটার পরপরই পাঁচটি স্পট থেকে একটি অভিযান চালানো হতো যে নগরের বাসগুলো লোকাল চালাচ্ছে কিনা বা যে অ্যাঙ্গেলগুলো খোলার কথা সেগুলো খুলেছে কিনা আজ কিন্তু আমরা তেমনটিও আসলে যে অভিযানগুলো অন্যান্য দিন সকাল থেকেই হয় সেটি কিন্তু শুরু হয়নি ঠিক এখন থেকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আগে আমরা দেখেছি যে রাজধানীর জানতে পেরেছি মাত্র চারটি জায়গায় অভিযান শুরু হয়েছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্যান্য দিন শুরু হয় তার থেকে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পরে আজকে 
অভিযান শুরু হয়েছে তো এই সব বিষয় মিলিয়ে কিন্তু আসলে এই যে সমস্যাটি লোকাল সার্ভিস সিটিং সার্ভিস নিয়ে সেটা কিন্তু আরও প্রকট হচ্ছে এবং আপনাকে আমরা যেটা আগে জানিয়েছিলাম যে অনেকগুলো বাস কিন্তু লোকাল সার্ভিস হিসেবে তারা চালাচ্ছেন না তারা কিন্তু সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে আজ সকাল থেকে সিটিং সার্ভিস হিসেবে চালাচ্ছেন এবং আমরা যদি দেখাই একটু ডান দিকেও যে অভিযানগুলো মূলত চলছে এখানে কিন্তু অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই সিটিং সার্ভিস এবং লোকাল সার্ভিস নিয়েই তো সেটিও কিন্তু হচ্ছে এখানে যে অভিযান চলছে এখানে আপনি দেখছেন যে প্রাইভেট কার বা মাইক্রো বাস বা অন্যান্য যেসব পিক আপ রয়েছে বা সিএনজি রয়েছে সেগুলোর উপরেই কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এই অভিযানটি এই চলছে মানিক এভিনিউর সামনে তো সব মিলে আসলে এই যে দুই কোটি নগরবাসী বসবাস করেন ঢাকা শহরে তাদের যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এই লোকাল বাস এবং সিটিং বাস যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়টি কিন্তু তারা আসলে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন তা নিয়েও কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠছে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মোবাইল কোর্ট বসানো হয়েছে এখানে একজন বিআরটি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মূলত অভিযান পরিচালনা হচ্ছে তবে এখানে কিন্তু আমরা তাদেরকে জানতে চেয়েছিলাম যে যিনি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তার কাছে যে তারা লোকাল বাস বা সিটিং বাস বা যেসব বাস সিটিং হিসেবে চলছে সেগুলোর বিষয়ে তারা কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা তবে তিনি যে বিষয়টি বলেছেন যে আসলে এখানে তেমনটি কিন্তু লোকাল বাস বা সিটিং বাসের অতটা তারা বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন না আমরা দেখছি আমাদের সামনে থেকে একটি ওয়েলকাম বাস যাচ্ছে এবং সেই ওয়েলকাম বাসটি কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা কিছু দরজা লক করে যাচ্ছেন যেহেতু সরকার কিন্তু বলেছেন যে এখন লোকাল বাস চলতে লোকাল বাস হিসেবে চালাতে হবে সিটিং বাস চলতে পারবে না কিন্তু বাসটি কিন্তু আপনি দেখছেন যে দরজা লক করে যাচ্ছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে বোঝাই যাচ্ছে যে পুরো বিষয়টি কিন্তু এক ধরনের জটিলতার আরও যতই সময় যাচ্ছে জটিলতা আরো বাড়ছে এবং যেহেতু এই নগরবাসী কিন্তু বারবার বলছেন যে তারা কিন্তু এই জটিলতা থেকে মুক্তি চান এবং তারা কিন্তু এই লোকাল বাস এবং সিটিং বাসের যে সমস্যা সে বা সেই সমস্যা থেকেও কিন্তু তারা মুক্তি চান এবং তারা বলছেন যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম করা হোক আসলে এই সিটিং বাস চললে সেটি কিভাবে চলবে লোকাল বাস চললে সেটি কিভাবে কিভাবে চলবে সে বিষয়গুলো কিন্তু কোনোভাবেই আসলে দেখা হচ্ছে না এবং তারা বলছেন যে এখানে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে তারা কিন্তু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যাতে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এই সমস্যাগুলো সমাধান করে একটি নির্দিষ্ট একটি কাঠামোতে এনে যাতে নগরবাসী ভগ্ন থেকে মুক্তি পায় কারণ আপনি জানেন যে এই ঢাকা শহরে দুই কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করে এবং সেই দুই কোটি মানুষের জন্য কিন্তু মাত্র পনেরো হাজার গণপরিবহন আছে এবং সেই পনেরো হাজার গরিব গণপরি গণপরিবহনও যখন সবগুলো রাস্তায় না নামে তখন কিন্তু এই সমস্যাটি আরও প্রকট হয় এবং এই সমস্যা থেকে তারা মুক্তির জন্য বলছেন যে যাতে এই অভিযানের জন্য আপনি জানেন যে অনেক গণপরিবহন রাস্তায় নামছে না সেই সব পরিবহন যাতে রাস্তায় নেমে আসে নেমে যাতে যাত্রীদেরকে সেবা দেয় সেই সেবা পাওয়ার জন্য তারা কিন্তু বারবার সরকারের দ্বারস্থ হচ্ছেন এবং সরকারের কাছে অনুরোধ করছেন যাতে সরকার সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করেন এই সমস্যা সমাধান করতে লোকাল বাস এবং সিটিং বাস নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে তারা এর সমাধান চান তো মোটামুটি জন্য আমার কাছ থেকে রাজধানীর মানিক নিয়ে এভিনিউ থেকে লোকাল বাস এবং সিটিং বাস এবং অতিরিক্ত অ্যাঙ্গেল খুলতে যেসব অভিযান এবং এর কারণে যেসব ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে তার এই ছিল সবশেষ খবর জুনায়েদ ধন্যবাদ রাকিব দর্শক রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে গণপরিবহন নৈরাজ্যের আজকের পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব রাজধানীতে সিটিং সার্ভিস বন্ধ পরবর্তী সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বিকেলে বিআরটিএ বাস মালিক পরিবহন বিশেষজ্ঞ সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বৈঠকে যাত্রীদের স্বার্থের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে ঢাকা কক্সবাজার রুটে নতুন একটি বাস সার্ভিসের উদ্বোধন শেষে তিনি একথা বলেন ঢাকায় গণপরিবহন সংকট নিরসনে নতুন আরও চার হাজার বাস নামানোর প্রক্রিয়া চলমান বলেও জানান মন্ত্রী এই চার দিনের যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সেটা পর্যালোচনা করে রিভিউ করে যদি সবাই মিলে মনে করে জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা দরকার আরো রিফাইন করা দরকার আরো সংযোজন বা সংশোধন করা দরকার যেটাই করা দরকার সবাই মিলে আজকে বিকেল চারটা পর্যবেক্ষণ সভা সিদ্ধান্ত একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে কিশোরগঞ্জের মুসলিম প্রধান সহ দুই রাজাকারের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই মুহূর্তে ট্রাইব্যুনালে আছেন রিপোর্টার আফজাল হোসেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে কিছুক্ষণ আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনা
কিশোরগঞ্জের দুই রাজাকারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন যদিও দুটি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এবং একটি অভিযোগে আদালতে কারাদণ্ড দিয়েছেন এবং বাকি যে আর তিনটি অভিযোগ রয়েছে সেই তিনটি অভিযোগের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মতে তাকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই দুই রাজাকারের বিরুদ্ধে উনিশশো একাত্তর সালে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অভিযোগের যে প্রমাণ সেই প্রমাণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে যে ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে দাখিল করা হয়েছিল সেই সাক্ষ্য প্রমাণগুলোই আমলে নিয়ে আজকে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছেন এবং মুসলিম প্রধান বলা হয়েছে যে তিনি একমাত্র আসামি যিনি এই আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং বাকি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন তিনি পলাতক রয়েছেন এবং আদালত যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে তিনটি অভিযোগে বা দুটি অভিযোগে তাদের এই দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে যে উনিশশো সালে কিশোরগঞ্জের নিকলি উপজেলার যে রাজাকার কমান্ডার সৈয়দ আব্দুল খালেক তিনি তাকে হত্যা করার হয়েছিল এবং এবং বলা হয়েছিল যে উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ধরনের অপরাধগুলো হয়েছিল সেই ধরনের অপরাধগুলোই এই দুই রাজাকার কিশোরগঞ্জের নিকলি উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরিতকরণ এবং দেশ থেকে বাধ্য করা সহ নানা অপরাধের অভিযোগ কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল তো এখন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তিনি এই রায়ের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আমরা এই মাত্র রায় পেলাম কিশোরগঞ্জের কুখ্যাত রাজাকার সাইয়েদ মোহাম্মদ হোসেন যিনি পলাতক রয়েছেন এবং মোহাম্মদ মুসলিম প্রধান যিনি কাস্টাডিতে রয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের মাননীয় ট্রাইব্যুনাল রায় ঘোষণা করলেন এই মামলাতে মোট ছয়টি চার্জ ছিল তার মধ্যে ছয়টি চার্জে প্রসিকিউশন বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে আর সুতরাং সেদিক থেকে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমরা সকলে অত্যন্ত খুশি যে আমরা সফলভাবে কাজটি করতে পেরেছি আর এই মামলাতে একটি দুটো শাস্তি দুটো চার্জে ডেথ সেন্টেন্স বা মৃত্যুদণ্ড এসেছে এবং একটিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সশ্রম কারাদণ্ড আমৃত্যু কারাদণ্ড এসেছে এবং তিনটি চার্জে মোট বাইশ বছর মোট বাইশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আমরা পেয়েছি যেহেতু মৃত্যুদণ্ড এখানে দেয়া হয়েছে দুটি চার্জে সুতরাং মৃত্যুদণ্ডের সাথে অন্যান্য শাস্তিগুলো মিলে যাবে একসাথে কঙ্কার হয়ে যাবে তবে এই মামলাতে একটি অসাধারণ সাফল্য আমরা পেয়েছি সেটি হচ্ছে এই প্রথমবারের মতো আমরা যুদ্ধকালীন ধর্ষণকে গণহত্যার স্বীকৃতি পেয়েছি এই মামলাটিতে আমাদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে এটি প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং আজকে রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে উনিশশো একাত্তর সালের যে গণধর্ষণ করা হয়েছে নির্যাতিত নারীদেরকে তা হচ্ছে গণহত্যার সামিল জেনোসাইডাল রেপ বলা হয়েছে সুতরাং তাদের তার জন্য তাদেরকে শাস্তি এবং সেই চার্জেই আবার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে জুনায়দ আপনি শুনছিলেন যে রাষ্ট্রপক্ষের যে প্রসিকিউটর রয়েছেন ব্যারিস্টার তরুণ আফতাব তিনি এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং বলছেন যে এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই প্রথম উনিশশো সালে যে নারীরা তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের যারা যারা বিরঙ্গন হয়েছিলেন তাদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন যে উনিশশো সালে যে ধর্ষণকে তারা গণহত্যা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তো এটি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আমাদেরকে বলছিলেন যে উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা যেসব নারীরা সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন তাদেরকে দর্শক একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে কিশোরগঞ্জের মুসলিম প্রধান সহ দুই রাজাকারের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মামলা রায়ের বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আফজাল হোসেন চট্টগ্রামে আউটার স্টেডিয়ামে সংঘর্ষের ঘটনায় মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ চারশো জনের বিরুদ্ধে মামলা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের তিস্তা সহ অভিন্ন নদীগুলোর পানি সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারকে জাতিসংঘ জাতিসংঘে দাবি উত্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন সরকার নতজানু বলেই সাম্প্রতিক ভারত সফরে পানির ন্যায্য হিসার আদায় করতে পারেনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মুক্তিযোদ্ধা দলের মানববন্ধনে একথা বলেন তিনি সরকার কেন ব্যস্ত হচ্ছে ব্যস্ত একটি কারণ যে তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় যারা তাদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে তাদেরকে কাছে তারা নিজের দাবি দাওয়াগুলো 
জনগণের দাবি দাওয়াগুলো তারা সেইভাবে তারা পেশ করতে পারছেন না আমরা তাই আজকে আহ্বান জানাচ্ছি অবিলম্বে এই তিস্তা নদীর পানি সহ আটান্নটি অবিল নদীর পানির হিস্সা যাওয়ার জন্য জাতিসংঘে থেকে তুলে ধরুন এবং জাতিসংঘকে সমস্যার সমাধানে তারা সম্পৃক্ত করুন জাতীয় পরিচয় পত্রে তথ্যের ঘাটতি কিংবা ভুল তথ্য থাকার কারণে এক লাখেরও বেশি নাগরিক স্মার্ট কার্ড না পেয়ে ফিরে গেছেন এছাড়াও নির্ধারিত এলাকায় বিতরণ শেষ হয়ে গেলেও কার্ড নিতে যাননি বারো লক্ষাধিক নাগরিক এ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন অনেকেই তবে শঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচন কমিশন বলছে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কিংবা থানা নির্বাচন অফিসে গেলেই পাওয়া যাবে স্মার্ট কার্ড শহীদুল ইসলাম হিরার তোলা ছবিতে রিপোর্ট করছেন বেলায়ত হোসেন दीर्घक्षण लाइने दाड़ी स्मार्ट कार्ड ना पे फिर बसिभाग जतियों पत्र रही है तथ्यगत झमेला अने के बाद ना जेने कार्ड नीते भूल दिन महानगर तथ्यगत समस्या कारण केंद्रे गार्ड पानी एक लाख एक हजार एकश तेर जन नागरिक उल्लेख्य संख्यक नागरिक हाथे पर स्मार्ट कार्ड तुले प्रश्न छोड़ कमिशन सचिव राजधानी मेधावी छात्र मेहदी जंगी संश्लिष्टता नहीं बरशाल रिपोर्ट গত পহেলা ডিসেম্বর বনানের একটি রেস্তোরাঁর সামনে থেকে বন্ধু সুজন সহ রিকশা ঠিক করছিলেন মেহেদি এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে জোরপূর্বক তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় এরপর তিনি কোথায় ছিলেন কি করেছেন আর কারাই বা তাকে নিয়ে গেছে কিছুই বলতে পারেন না সবশেষ মঙ্গলবার ভোরে নবীনগর রাস্তার পাশে তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া হয় এমনটাই দাবি নিখোঁজ হওয়ার প্রায় সাড়ে চার মাস পর বাড়ি ফেরা বরিশালের বাবুগঞ্জের মেহেদি হাসানের এদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ রাস্তা অন্ধকার ছিল যে কেউ এসে তার হাত ধরেছে হাত ধরার পর থেকে সে অজ্ঞান ছিল এতদিনে সে কোনো কিছু বলতে পারেনি সাবার নবীনগর এলাকায় একটি রাস্তার সাথে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে একটি গাছের সাথে হেলানো অবস্থায় তারপর সে বাসে করে বাড়িতে চলে এসেছে আর সে যেটা বলেছে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেছি পরবর্তীতে বিস্তারিত বলা যাবে এদিকে সেদিন নিখোঁজ হওয়াদের মধ্যে সাফায়ত উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলে তথ্য রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে তবে মেহেদির ব্যাপারে এলাকাবাসীর ধারণা পুরোটাই উল্টো মেহেদি হাসান অত্যন্ত মেধাবী নম্র ভদ্র একটি ছেলে সে অত্যান্তিক ভালো ছেলে এ কোনো জঙ্গি হইতে পারে না কারা কোথায় কি করছে এটা তো আমি ছেলে তো অসুস্থ আমি তো জিজ্ঞাসা করতে পারিনি সে সুস্থ হোক 
পরপরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তারপর দেখব গত পহেলা ডিসেম্বর বনানীর একটি রেস্তোরা থেকে চার তরুণ একযোগে নিখোঁজ হন এর মধ্যে মেহেদি ও সুজনের বাড়ি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় মেহেদি ফিরলেও সুজন এখনো নিখোঁজ নিখোঁজের পর দুই ও তিন ডিসেম্বর বনানী থানায় আলাদা দুটি ডায়েরি করেন তাদের স্বজনরা ब्रिटिश प्रधानमंत्री मध्यवर्ती निर्वाचन के घोषणाएं बांग्लादेशी कम्युनिटी विषय ब्रेक्सिट प्रक्रिया और शुष्ट वास्तवायनी ये आगम निर्वाचन दाबी थेरे समेत कुमिल्ला के आधी पुत्र विस्तार के केंद्र करे आवाम मिली के दूसरे ग्रुप पर शंघर से दूजों निहोतेर घटनाएं छोएजों के � এদিকে মঙ্গলবারের ঘটনার সঙ্গে আওয়ামী লীগের কেউ জড়িত নয় বলে দাবি করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাদের দাবি দীর্ঘ দিন ধরেই মুরাদনগরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং ইউপি সদস্য আলী আশরাফের সঙ্গে আলাউদ্দিন গ্রুপের বিরোধ চলছিল গতকাল রাতে এরি জেরে রহিমপুর এলাকায় উভয় পক্ষের সমর্থকরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এই সময় অন্তত 17 জন গুরুতর আহত হন স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে আশরাফ গ্রুপের দুই সমর্থক ফারুক ও সাইদুর রহমান কে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এদিকে চট্টগ্রামে আউটার স্টেডিয়ামে সুইমিং কমপ্লেক্সে কমপ্লেক্স নির্মাণকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ও ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান সকালে নগরীর কোতোয়ালী থানায় মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি ইমু ও সাধারণ সম্পাদক রনির নাম উল্লেখ করে 59 জন সহ অজ্ঞাত आरो चार सौ जने बिरुद्धी मामला दुटी दायर करा है। इर आगे गतोकल बीकेले आउटर स्टेडियम में जिला कीड़ा शंकस्थार माठे स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण काज चलाश्वमाए इर प्रतिबद्ध काजीर देवरी इलाके में मानो बंधन करे महानगर छात्रोली। पर तारा शरोक अवरोध करे बिखुप शमाविश करते चाहिए बांधा � प्रतिष्ठार एगारो बचर पर मयम सिंह जतियों कवि कजी नजरुल इसलम विश्वविद्यालय प्रथमवार मत समन अनुष्ठित होते जाले अनुष्ठित समवर्तने सभापत करबें विश्वविद्यालय आचार्य राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हमिद समवर्तन अनुष्ठान अनुष्ठान निर्विघ्ने सम्पन्न करते विश्वविद्यालय और आशपाशे सबधरण निरापत्ता व्यवस्था जोरदार समवर्तने विश्वविद्यालय विभिन्न विभाग स्नक और स्नकोत्तर पर्यायर एक हजार तीन सौ छियानबे जन ग्रेजुएट के आनुष्ठानिक सनदपत्र देा कृतित्वपूर्ण फलाफले फलाफल अर्जनकारी बत्रीस जन शिक्षार्थी पा स्वर्ण पदक जतियों कविर स्मृति विजड़ित मयम सिंह त्रिशाल बरतल दुई हजार छये प्रतिष्ठित है देशर अन्नतम यह विश्वविद्यालय যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ বন্দুকধারী গুলিতে অন্তত তিন জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও একজন মঙ্গলবার রাজ্যের ফ্রেসনো এলাকায় এই ঘটনা ঘটে মাত্র 90 সেকেন্ডের ব্যবধানে হামলাকারী অন্তত 16 রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে বলে জানায় পুলিশ নিহতদের সবাই শেতাঙ্গ হওয়ায় একে বর্ণবাদী হামলা বলে ধারণা করা হচ্ছে ঘটনার পরপরই সন্দেহভাজন বন্দুকদারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গ্রেফতারকৃত ওই ব্যক্তির নাম করি আলী মোহাম্মদ বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় গত সপ্তাহে এক নিরাপত্তা প্রহরীকে হত্যার দায়ে পুলিশের ওয়ান্টেড তালিকায় ছিলেন হামলাকারী করি আলী মোহাম্মদ प्रतिबंधी बद रेखे कख टेक्स उन्नयन सम्भव नये प्रथमवार मत तक अंतर्भुक्त पंचवार्षिकी परिकल्पन भूटने अटिजम सम्मेलन प्रधानमंत्री রাজধানীতে গণপরিবহনে ভাড়া আদায়ে চার দিন ধরে চলছে নৈরাজ্য সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বিকেলে সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর বৈঠক তথ্যের ঘাটতি ও ভুল তথ্য থাকায় স্মার্ট কার্ড পাননি এক লাখেরও বেশি নাগরিক নিতে যাননি বারো লক্ষাধিক শঙ্কিত না হয়ে নিয়ম অনুসরণের পরামর্শ কমিশনের এবং রাজধানীর বনানী থেকে নিখোঁজ চার তরুণের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার মাস পর বাড়ি ফিরল একজন अपहरण दाबी खतिए देखे पुलिस
এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়